Hallo, ich möchte bereits heute wieder alle zu einem neuen Video von mir begrüßen und ähm, ich habe die Serie jetzt äh, eigentlich für länger geplant, zumindest wenn sie gut ankommt und auf Nachfrage trifft. Und ähm, das ist folgendes, also ich möchte einmal in der Woche gerne ein kleines Video zu Märkten veröffentlichen und ähm, das ist einfach so, ich gucke mir ähm, jeden Sonntag bzw. jeden Montag in der Früh ähm, die Märkte einmal ähm, näher an bzw. Ähm, ich betrachte da bestimmt 20 bis 30 Märkte und ähm, gucke mir die einfach ein bisschen näher an und ähm, ja, treffe dann eine Art Vorauswahl für die Woche, die ich ähm, ja, näher betrachten möchte und äh, suche dann dementsprechend unter der Woche nach Setups in die Richtung, die ich vorher festgelegt habe. Also als kleines Beispiel, äh, wenn ich jetzt äh, rauspicke, ich möchte das britische Pfund handeln, ähm, da sich da irgendwelche interessanten Konstellationen ergeben, ähm, dann lege ich die Richtung fest, in welche ich die gerne handeln möchte und wenn dann wirklich ein Ausbruch in diese Richtung stattfindet, dann versuche ich in die Richtung zu traden. Und ähm, ja, ich möchte es einfach mal vorstellen, das Konzept und äh, falls es wie gesagt auf Interesse stößt und auf Nachfrage, möchte ich das in Zukunft gerne fortführen. Aber wie immer ähm, gilt, ähm, dieses Video dient nur rein zu Informationszwecken und ähm, ist weder eine Handelsempfehlung, noch eine Kaufempfehlung, noch sonst irgendetwas. Also jeder kann mit den Infos, die ich hier zur Verfügung stelle, äh, machen, was er möchte. Ähm, letztendlich dient es nur zur reinen Information. Ähm, für die Kalenderwoche 46 habe ich mir vor allem äh, auf meine Liste Heizöl, Benzin, Kupfer, Sojabohnen, Sojabohnen, Öl, Zucker, britisches Pfund, kanadischer Dollar, australischer Dollar, Neuseeland-Dollar und Magerschwein geschrieben. Mit dem entsprechenden Setup in die entsprechende Richtung eben. Und jetzt suche ich praktisch unter der Woche nach Einstiegsmöglichkeiten, die genau in diese Richtung bei den einzelnen Märkten hindeuten. Und ähm, falls der Interesse besteht, werde ich vielleicht hierzu in den kommenden Wochen auch mal ein Video veröffentlichen, wie konkret dann so ein Einstieg abläuft. Da gibt es dann verschiedene Methoden, einmal über Statistik, einmal über Markttechnik, über Charttechnik, über irgendwelche Ausbrüche oder sonstigen Systemen. Ähm, hierzu habe ich ja immer wieder bereits was auf meinem Blog veröffentlicht, über Twitter oder über anderen Medien, die ich nutze. Und, ähm, aber vielleicht zeige ich hier mal, vielleicht auch diese Woche noch einen konkreten Einstieg bzw. einen konkreten ja, Handelsfall und ähm, erläutert es an dem Beispiel dann ein bisschen näher. Ähm, außerdem möchte ich nochmal bei den Edelmetallen darauf hinweisen, also ich war ähm, am Samstag auf der Edelmetallmesse in München, ist wie jedes Jahr ein tolles Event, ein ähm, tolles Ereignis und kann ich jedem mal empfehlen, sich das näher zu betrachten, vor allem heuer finde ich, äh, hat es besonders tolle Referenten gegeben, also jedes Jahr gibt es tolle Referenten, aber heuer war wirklich ähm, ein Schaulaufen der Prominenz in der Finanzbranche ähm, äh, vor Ort, vor allem Markus Krall natürlich oder der Silberjunge wieder, um nur einige zu nennen. Und hierzu werde ich in den kommenden Tagen auch ein kleines Video bzw. einen kleinen Podcast veröffentlichen. Dort möchte ich die Eindrücke der Messe ein bisschen näher bringen, was ich so empfunden habe, gesehen habe und auch ganz kurz vielleicht auf die Referenten und die Vorträge etwas näher eingehen. Hierzu aber dann unter der Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, aktuell möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, ich habe im September einige Artikel dazu veröffentlicht, äh, beziehungsweise auch über Twitter äh, Grafiken veröffentlicht und habe ähm, ja, bei den Edelmetallen von Einbruch äh, gewarnt. Sowohl bei Gold, Silber als auch bei den Minen. Und letztendlich ist es ja nun auch zur Korrektur gekommen. Ich habe das an verschiedenen Punkten ausgemacht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir den Markt so anschaue, ich glaube, dass die Korrektur noch nicht zu Ende ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis Mitte Dezember äh, weiterfallende Edelmetallkurse sehen und ab dann vielleicht mit viel Glück wieder steigende Kurse. Ähm, was alles gegen Edelmetalle spricht, ist zurzeit einfach unglaublich, eine unglaublich große Menge. Also ich ähm, vergleiche das immer so oder ich erkläre das den Leuten so, wenn sie mich fragen, wie komme ich denn auf die Setups, dann sage ich, ich habe einfach so einen Punkteplan, nehmen wir mal an, das wären zehn Punkte und je mehr Punkte von diesen zehn Punkten entweder für Long oder Short sprechen, dementsprechend versuche ich natürlich Einstiege in diese Richtung zu finden. Und aktuell spricht einfach sehr viel gegen Silber und Gold. Fundamental betrachtet, klar, keine Frage, Gold und Silber werden wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre unglaubliche Kurssteigerungen erleben. Aber kurzfristig und gerade das ist ja auch für Käufer ganz interessant, ähm, denn 100 ähm, Euro hin oder her bei einer Unze Gold gespart, macht eine Menge an mir an Ware aus.
gerade wenn man eben vorhat, mehrere Unzen Gold zu kaufen. Und aktuell sprechen einfach Intermarkets dagegen, die Saisonalität, die Charttechnik, die, vor allem die Kotdaten, die sind nach wie vor katastrophal, ähm, trotz des ähm, kleinen Rücksetzers bei Gold und Silber. Und das deutet eigentlich auf relative Schwäche hin. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass äh, die Korrektur eben noch nicht abgeschlossen ist, alleine nur durch die Kotdaten betrachtet und äh, es deutlich noch Abwärtspotenzial ja, gibt oder vorhanden ist. Außerdem die Korrelationen, auch diese deuten äh, nach wie vor auf eher fallenden Kurse bei Gold und Silber hin. Ich habe äh, auf Twitter ja einige Grafiken hierzu veröffentlicht, was ich unter Korrelationen verstehe und meine und ähm, es sieht alles noch nicht sehr gut aus. Das Einzige, was aktuell für Gold und Silber spricht, ist die verhältnismäßig relative Stärke. Ja? Also wenn man sich anschaut, was da im, im Markt aktuell für Kontrakte ähm, über die Future-Märkte im, im offenen Markt liegen, und dann hat sich der Kurs relativ gut gehalten, wenn man das äh, zumindest mittelfristig betrachtet oder über mehrere Wochen. Kurzfristig, wie gesagt, ähm, zeigt das äh, relative Schwäche an über die Kortdaten, aber auf Sicht von einigen Wochen ist es sogar als relative Stärke zu sehen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil einmal sage ich, es ähm, ist eigentlich eine relative Schwäche und auf der anderen Seite sage ich, es ist eine relative Stärke. Es ist einfach nur... Ähm, es hängt mit dem Betrachtungszeitraum, mit dem Zeithorizont zusammen. Ja? Also einmal betrachte ich das einfach auf das Wochenende betrachtet, beziehungsweise auf die vergangene Handelswoche und einmal über mehrere Wochen. Da ergeben sich einfach unterschiedliche Bilder. Dennoch ähm, bin ich eher pessimistisch im kurzfristigen Bereich für Gold und Silber. Ich habe hierzu auch noch eine Grafik mitgebracht, die habe ich eben auf Twitter veröffentlicht und äh, ziemlich zum Hoch bei Gold habe ich diese Grafik online gestellt und habe davor gewarnt, dass die vergangenen September nicht gut für Gold waren. Ja? Und habe hier einfach mal einen September markiert durch orange Linien ähm, und im Anschluss kann man gut erkennen, äh, an diese Linie ähm, fällt Gold in der Regel. Ja. Es gibt glaube ich nur eine Ausnahme auf dem ganzen Chart und ähm, das war der letzte Anstieg. Da haben wir keine Korrektur mehr gesehen, die hat eben schon vorher stattgefunden, aber dieses Mal war es ja wieder genau umgekehrt. Wir haben eine lange ähm, ja, Kurssteigerungsphase oder Strecke hinter uns gehabt und im Anschluss jetzt im September ist es eben zur Korrektur gekommen. Und dass diese Korrekturen teilweise sehr ausgedehnt ausfallen können, sieht man eben auch sehr deutlich an diesem Chart. Auch wenn ich hier Silber im kurzfristigen Bereich betrachte, also wenn ich hier eine Trendlinie einzeichnen würde, dann erkennt man klar, dass diese durchbrochen wurde und weiteres Abwärtspotenzial nach unten besteht. Das kann man auch ganz gut an der 50-Tageslinie erkennen, die im Chart eingezeichnet ist. Auch diese deutet noch auf weiterfallende Kurse hin. Ähm, wie weit es dann geht, das wird man sehen. Ich denke, ich werde dann wieder über Twitter was veröffentlichen, sobald ich denke, dass der Boden erreicht ist oder nahe ist. Außerdem möchte ich ganz kurz noch auf den DAX eingehen. Ich hatte persönlich ein Kursziel von 13.200 Punkten und wenn dieses nachhaltig überwunden wird, kann ich mir sogar noch beim DAX Kursziele, also kurzfristige Art, also auf Sicht der nächsten Wochen bzw. ein, zwei Monate vorstellen, von 14.000 Punkten. Das ist durchaus möglich. Es gibt verschiedene Methoden, wie man so Kursziele festmachen kann. Das sind auf jeden Fall meine Ziele und die 13.200 wurden eben bereits deutlich erreicht. Ich habe das auch in so einer kleinen Gruppe, in der ich tätig bin, auch veröffentlicht und so publiziert. Wer übrigens Interesse hätte, in so eine kleine Aktiengruppe zu kommen, beziehungsweise eine eigene Aktiengruppe ja, zu gründen, wo man sich gegenseitig austauscht, auf interessante Marktbegebenheiten hinweist, interessante Aktien vorstellt, über Twitter oder über andere Kanäle, der kann sich gerne mal bei mir melden. Ich würde mich darüber freuen. Und unsere Gruppe, die wir aktuell haben, ist wirklich super toll. Da ist so viel Wissen vorhanden. Wir sind ungefähr so sechs, sieben, acht Leute. Und ähm, wir geben uns einfach, wenn wir unter dem Tag was sehen, ähm, Setups durch ähm, oder äh, schreiben den anderen, wenn wir gerade in irgendwelchen Märkten eingestiegen sind, in irgendwelche Richtungen. Und es ist unglaublich, was da teilweise für, ja, für tolle Ergebnisse im Anschluss daraus rauskommen. Und ähm, falls da irgendwo Interesse besteht, würde ich mich freuen, ja, wenn sich jemand meldet. Auf jeden Fall kurzfristig im DAX kann ich mir vorstellen, dass er wirklich äh, kurzfristig zumindest vor der Korrektur steht. Ich denke mittelfristig nicht. Erstens, wir haben im kommenden Jahr Wahlen in Amerika. Zweitens ist die Geldschwemme nach wie vor extrem und gerade im Repo-Markt wird unglaubliche Summen werden da hineingepumpt. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Korrektur langfristig ausfallen wird. Es spricht auch einiges mehr noch für weiter steigende Kurse. Aber im kurzfristigen Bereich kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt zu einer Korrektur kommt. 
Ähm, das äh, kann man auch an den Marktindikatoren da unten erkennen oder an den Indikatoren RSI oder MACD, wobei ich diese ehrlich gesagt für mein eigenes Trading äh, so gut wie überhaupt nicht betrachte. Ja? Aber für die Masse ähm, ist das immer ein guter Indikator oder Indiz und ähm, auch wer wenig Ahnung von Börse hat, kann so ganz gut überkaufte, überverkaufte ähm, Bereiche in Märkten erkennen. Ähm, sollte er aber jetzt die Marke von 13.200 Punkten wirklich äh, rapide, ähm, schnell nach oben weiter verlassen werden, ähm, dann kann ich mir, wie gesagt, sogar noch Kurse bis 14.000 vorstellen und ab dann erst eine Korrektur. Dennoch deutet, es, deutet einiges eben bereits jetzt für eine Korrektur hin und gerade für die Folgewoche, also für die Kalenderwoche 46. Warum? Ähm, ich betrachte ja wahnsinnig gerne Statistiken und wenn ich mir die Handelstage für die kommende Woche anschaue, ähm, sind diese bis auf Freitag relativ negativ. Also besonders der Montag sollte relatives Abwärtspotenzial bergen, aber auch die folgenden Handelstage sind eher negativ bis auf Freitag, wo man wieder eine ganz gute ähm, Einstiegswahrscheinlichkeit vorfinden oder Long-Wahrscheinlichkeit. Ähm, die Folgewoche werde ich dann vermutlich wieder ein neues Video veröffentlichen, wem diese, Stat also wem diese Statistiken interessieren. Ich glaube aber, mich daran erinnern zu können, dass diese auch eher negativ ähm, anzusehen ist. Aber das ähm, gibt es dann im nächsten Video zu dieser Thematik und ja, ich hoffe, dass das kleine Video ein bisschen Nutzen stiften kann, ähm, ich ein bisschen auf Märkte aufmerksam gemacht habe und äh, wünsche dann einfach noch eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Video.